საქართველოში კვლავ გამოწვევად რჩება ჰომოფობიური და ტრანსფობიური განწყობები, სიძულვილი სენის გამოყენება და სექსუალურ ორიენტაციასთან დაკავშირებული ჩაგვრის ფაქტები. ლგბტ ადამიანები თავს დაცულად ვერ გრძნობენ ისეთი მნიშვნელოვანი უფლებებით სარგებლობისას, როგორიცაა განათლება, დასაქმება, ჯანმრთელობის დაცვა და სხვა. დღეს ლგბტ ადამიანს სახელმწიფო სამართლებრივად არ აღიარებს. ისინი ვერ სარგებლობენ იმავე უფლებებითა და სიკეთეებით, რითაც არა ლგბტ ადამიანები. მაგალითად, კანონის მიხედვით, ქორწინების შემთხვევაში, როდესაც ქალი და კაცი ქმნიან ოჯახს და ამას იურიდიულად აფორმებენ, ისინი ხდებიან საოჯახო სამართლით დაცული სუბიექტები. ეს შესაძლებლობები ერთი და იმავე სქესის მქონე წყვილებს არ გააჩნიათ. მათ კერძო საკუთრების საკუთარი შეხედულებისაებრ განკარგვის უფლებაც კი არ აქვთ. სამოქალაქო კონტრაქტი აღიარებს ერთნაირ სქესიანთა ურთიერთობას ლეგალურად, მაგრამ ის არ არის ქორწინების თანასწორი. ევროპაში ქორწინებასა და სამოქალაქო კავშირს შორის განსხვავება მდგომარეობს შემდეგში. სამოქალაქო კავშირის შემთხვევაში სახელმწიფო არცნობ შვილად აყვანის უფლებას ერთნაირ სქესიანი წყულებისთვის. სამოქალაქო კონტრაქტი ერთნაირ სქესიან წყულებს მისცემს საკუთრების ერთად განკარგვის, მემკვიდრეობის საავადმყოფოში ან საპატიმრო დაწესებულებაში პარტნიორის მონახულების უფლებას და სხვა. ამ მხრივ ევროპის ქვეყნების სამი კატეგორია არსებობს. პირველი, ქვეყნები რომლებშიც დაშვებულია ერთი და იმავე სქესის მქონე პირებს შორის ქორწინება. მეორე, ქვეყნები რომლებშიც მოქმედებს სამოქალაქო კონტრაქტი და მესამე, ქვეყნები რომლებშიც კონსტიტუცია კრძალავს ერთნაირ სქესიანი წყვილების ქორწინებას, მაგრამ არსებობს სამოქალაქო კონტრაქტიც. ქართულმა სახელმწიფომ უნდა გაიზიაროს ადამიანის უფლებების საერთაშორისოდ აღიარებული თანამედროვე სტანდარტები. ქვეყნის კანონმდებლობა არ უნდა უგულებელყოფდეს ლგბტ ადამიანების ფუნდამენტურ უფლებებს.